ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും കുക്കിംഗ് ഫ്ലെയിമിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മാങ്ങയിട്ട ഉണക്കച്ച മീൻ കറിയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിൽ കറി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഞാൻ മൺചട്ടിയിലാണ് കേട്ടോ കറി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു അത്യാവശ്യം വലിപ്പുള്ള മാങ്ങ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഇതിലുള്ള പച്ചമുളകാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ഈ മാങ്ങയും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം വലിപ്പുള്ള ഗ്ലാസ്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാങ്ങ വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റൗ ഒന്ന് കത്തിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മാങ്ങ മുഴുവനായിട്ട് വെന്ത് പോകണ്ട ഒരു പകുതി വേവാവുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാങ്ങ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഇപ്പോൾ മാങ്ങ നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് പകുതി വേവൊന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് അരപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് വലിപ്പുള്ള തേങ്ങ മുഴുവനായിട്ട് ചിരവിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എട്ട് ഒൻപത് ചെറിയ ഉള്ളിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം തീരെ തരി പാടില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാങ്ങ പകുതിയോളം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉണക്ക ചെമ്മീനാണ് കേട്ടോ ഒരു പാനിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി മാങ്ങയും ഉണക്ക ചെമ്മീനും കൂടെ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ചു നമ്മളിതിലേക്ക് ഇനി അരപ്പ് ഒഴിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഒരു ഗ്ലാസും കൂടെ വെള്ളം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അരപ്പ് അരച്ച് വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയായിപ്പോയി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി കറി തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഒന്ന് പതഞ്ഞ് വന്നാൽ മാത്രം മതി തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കറി പിരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ പതഞ്ഞ് വരട്ടെ ചുറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞ് വരുന്നത് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ടൈമിലാണ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കട്ടെ കുറവുണ്ട് എങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ സ്റ്റേജ് കടുക് തൂമിക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരുമ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുകും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ വറ്റൽ മുളകും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മോപ്പിച്ചെടുക്കണം താളിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള കഴുക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളെ ഉണക്ക ചെമ്മീൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ല് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഉണക്ക ചെമ്മീൻ്റെയും അതുപോലെ കടുക് താളിച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല സ്മെല്ല് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്മെല്ല് പോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് മാങ്ങയൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മീനൊന്നും കിട്ടാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ക